നമ്മളടുത്ത് നോക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് ഗ്രാഫ്സ് എന്താണ് ഗ്രാഫ്സ് എന്ന് നോക്കാം ഗ്രാഫ്സ് ആർ സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക്കൽ ഡിവൈസസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഫോർ പ്രസൻറ്റിങ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് അതായത് ഫ്രീക്വൻസി ഡാറ്റ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക്കൽ ഡിവൈസസിനെയാണ് ഗ്രാഫ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിക്കോട്ടെ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിക്കോട്ടെ അതിനെല്ലാം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസസ് ആണ് സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക്കൽ ഡിവൈസസ് ആണ് ഗ്രാഫ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഗ്രാഫ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്രാഫ്സ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗൺ ഫ്രീക്വൻസി കേവ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കേവ്സ് ഓർ ഒജീവ്സ് അങ്ങനെ നാല് തരത്തിലുള്ള ഗ്രാഫുകളാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ആദ്യം വരുന്ന ആളാണ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാംസ് അപ്പൊ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് കാണാൻ വരച്ചിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാർ ഡയഗ്രാം വരച്ച പോലെ ഉണ്ട് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ആയിട്ടും ഗ്രാഫുകളായിട്ടെല്ലാം വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഫ്രീക്വൻസി ഡാറ്റ അപ്പൊ ക്ലാസ്സുകളും ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ഡാറ്റ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാവും ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ഡാറ്റ അപ്പൊ ക്ലാസ്സസ് ഇപ്പം സേ ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫ്രീക്വൻസി ഫൈവ് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി ഫ്രീക്വൻസി ത്രീ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫ്രീക്വൻസി ഫോർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡാറ്റയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് വിചാരിക്കുക ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആദ്യം ഒരു റഫ് ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വരച്ച് നോക്കാം അപ്പം ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഗ്രാഫാണ് അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സസും വൈ ആക്സസും നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ എക്സ് ആക്സസിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് ലിമിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സീറോ ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസിൻ്റെ ലിമിറ്റുകളാണ് നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൈ ആക്സിൽ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസീസിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൈ ആക്സിൽ ഫ്രീക്വൻസീസ് അപ്പം അവിടെ മൂന്ന് നാല് അഞ്ചല്ലേ അപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വാല്യൂസ് ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽസ് എടുക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ ഓരോ ക്ലാസിൻ്റെ മുകളിലും അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ലെങ്ത് ഉള്ള ഓരോ ബാറുകളാണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ഏതാണ് ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ടെൻ ടു ട്വൻറ്റീൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ഫൈവ് ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ബാറാണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ടെൻ മുതൽ ട്വൻറ്റി വരെ വിടുത്തുള്ള ഒരു ബാറാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് കറക്റ്റ് ഒരു ബാർ നീറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ബാർ വരയ്ക്കണം അപ്പം ടെൻ ടു ട്വൻറ്റീൻ്റെ മുകളിൽ ഫൈവ് ലെങ്ത് ഉള്ള ബാർ വരച്ചു അടുത്ത ക്ലാസ് ഏതാണ് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടിയിൽ ട്വൻറ്റി മുതൽ തേർട്ടി വരെ വിടുത്തുള്ള ഒരു ബാർ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയായിരിക്കണം സോറി ത്രീ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ബാർ ആയിരിക്കണം വരയ്ക്കേണ്ടത് പിന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ആണ് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി നാലാണ് അപ്പോൾ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടിയുടെ മുകളിൽ ഫോർ ലെങ്ത് ഉള്ള ബാർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാർ ഡയഗ്രാം പോലെ എന്ന് പറയുമെങ്കിലും ഇവിടെയുള്ള ബാറുകളെല്ലാം കൂടി അടുപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്ന ബാറുകളായിരിക്കും എവിടെ ഉണ്ടാവുക ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ ബാറുകളുടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസികൾക്ക് പ്രപ്പോഷനിലായിരിക്കും ആൻഡ് അതിൻ്റെ വിടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്ലാസിൻ്റെ ഇൻറ്റർവൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് വിടുത്തിന് പ്രപ്പോഷനായിട്ടുള്ള വിടുത്താണ് ആർക്കുണ്ടാവുക ഓരോ ബാറിനും ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് വിടുത്തുള്ള അൺഈക്വൽ വിടുത്തുള്ള ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവൽ ആണെങ്കിൽ ഓരോന്നിനും ഓരോ വിടുത്താണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അടുത്തൊരു ഇത് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് അതിൻ്റെ അതിപ്പം മൂന്ന് എന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ വിടുത്ത് എന്തായിരിക്കും ഫോർട്ടി മുതൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് വരെ വിടുത്തുള്ള ഒരു ബാറായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ത്രീ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഹിസ്റ്റോഗ്രാം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഈക്വൽ ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവൽ വരുമ്പോഴും അൺഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവൽ വരുമ്പോഴുള്ള ഹിസ്റ്റോഗ്രാമുമാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ
ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ എക്സ് ആക്സസിൽ ഞാൻ എന്താ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മാർക്സ് അതായത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലിമിറ്റുകൾ ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ തുല്യമായിട്ടുള്ള വിടുത്തായിരിക്കണം ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടത് അതുമാതിരി വൈ ആക്സസിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്രീക്വൻസികളാണ് ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസികളായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡാറ്റ നോക്കി അഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാല്യൂസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ തുല്യമായിട്ട് അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് അങ്ങനെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് വരെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഓരോ ക്ലാസ്സിൻ്റെ മുകളിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളൊരു ബാർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയായിരിക്കണം ഫൈവ് ആയിരിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ മുകളിൽ അഞ്ച് വിടുത്ത് സോറി അഞ്ച് ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ബാറാണ് ഇത് അവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് തന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ മുകളിൽ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ട്വൻറ്റി ആണ് ആ ലെങ്ത് ഉള്ള ബാർ അടുത്തത് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ മുകളിൽ ഫോർട്ടി സെവൻ ലെങ്ത് ഉള്ള ബാറാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ മുകളിൽ എത്രയാണ് ബാറിൻ്റെ ലെങ്ത് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ആ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ബാർ വരച്ചു ടെൻ ലെങ്ത് ഉള്ള ബാർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈക്വൽ ക്ലാസ് ഇൻട്രവൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നത് ബാറുകളാണ് തൊട്ട് അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ബാറുകളാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാം എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടില്ലേ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ക്ലാസ്സസ് ആണ് പതിനഞ്ചിൽ ഇവിടെ തീർന്നു അടുത്ത ക്ലാസ് പതിനഞ്ചിൽ തുടങ്ങുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് തരുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ അൺഈക്വൽ ക്ലാസ് ഇൻട്രവൽ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം സോറി ഇൻക്ലൂസീവ് ക്ലാസ്സസ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടെൻ ടു നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി നയൻ ഈ പോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരെ നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ക്ലാസ്സുകളാക്കി മാറ്റിയിട്ട് വേണം വരയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരില്ല ഇവിടെ നയൻറ്റീനിൽ അടുത്ത ട്വൻറ്റിയിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് മാറ്റണം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആക്ച്വൽ ക്ലാസ് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഡിഫറൻസ് ഒന്നിൻ്റെ പകുതി മൈനസ് ചെയ്യുക ലോവർ ലിമിറ്റിൽ നിന്ന് അപ്പർ ലിമിറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യുക അടുത്തത് അതുമാതിരി നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആക്ച്വൽ ക്ലാസ് ആക്കിയിട്ട് വേണം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കാൻ ഇൻസ്റ്റോഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഇൻസ്റ്റോഗ്രാമിലെ ബാറുകൾ തൊട്ട് തൊട്ട് നിൽക്കുന്ന ബാറുകളായിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വിത്ത് അൺ ഈക്വൽ ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവെൽസ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡ്രോ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഷോയിങ് ഏജസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇവിടെ ഏജസ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾസും അതായത് ഏജസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മളെ ക്ലാസ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളെ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏജുകൾ എങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇവിടെ ഒന്നിനും കുറേ എണ്ണം ഡിഫറെൻറ്റ് വിടുത്തുകളുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് അല്ലേ ഇവിടെയൊക്കെ അഞ്ചാണെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും മൂന്നെണ്ണത്തിനും പത്താണ് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനും ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ക്ലാസ് വിടുത്ത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്ലാസ് വിടുത്തുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസികളോ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരിട്ടിട്ട് ഫ്രീക്വൻസി വെച്ചിട്ടല്ല വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് പകരം നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഡെൻസിറ്റി രണ്ടും പറയും ഫ്രീക്വൻസി ഡെൻസിറ്റി ഓർ ക്ലാസ് ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഡെൻസിറ്റി ഓർ ക്ലാസ് ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ക്ലാസ്സിൻ്റെ
ടെൻ ആണ് അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ടു കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളുടെയും ഫ്രീക്വൻസി ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളുടെയും ഫ്രീക്വൻസി ഡെൻസിറ്റികൾ നമ്മൾ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ബാർ ഡയഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ബാറുകൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻസ്റ്റോഗ്രാമിൽ ഓരോ ക്ലാസ്സിൻ്റെ മുകളിലും ആ ഫ്രീക്വൻസി ഡെൻസിറ്റി ലെങ്ത് വരുന്ന ബാറുകളാണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ക്ലാസ്സുകളും ഫ്രീക്വൻസി ഡെൻസിറ്റിയും വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ബാറുകൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എക്സ് ആക്സസിൽ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൽ ഇൻറ്റർവെൽസ് ആയിട്ടായിരിക്കണം ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി അങ്ങനെ ഹൺഡ്രഡ് വരെയാണ് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മുടെ ലിമിറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൈ ആക്സസിൽ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡെൻസിറ്റികളാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെടുക്കും അല്ലേ അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെന്നും ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പകുതി നടുവിൽ വരും അല്ലേ അതിന് മുകളിൽ എത്ര ലെങ്ത്തുള്ള ബാറാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ലെങ്ത്തുള്ള ബാർ അങ്ങനെ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളുടെയും മുകളിലും അതിന് ഫ്രീക്വൻസി ഡെൻസിറ്റിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ലെങ്ത്തുള്ള ബാറുകൾ നമ്മൾ വരച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇതിലത്തെ ഓരോ ബാറുകൾക്കും ഓരോ വിടുത്താണ് അല്ല അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് വിടുത്തുള്ള ബാറുകളുള്ള ഒരു ബാർ ഡയഗ്രമാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡാറ്റയ്ക്ക് അൺഈക്വൽ ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവലുള്ള ഡാറ്റയ്ക്ക് കിട്ടുന്നത് വരയ്ക്കാനുള്ള മെത്തേഡിൽ ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഡെൻസിറ്റി കാണണം എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്ന ഗ്രാഫാണ് ഫ്രീക്വൻസി പോളികൾ അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി പോളികൾ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ വരയ്ക്കാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരച്ച ശേഷം നമുക്കൊരു ഫ്രീക്വൻസി പോളികൺ വരയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാം ഒരു ഫ്രീക്വൻസി പോളികൺ നേരിട്ടിട്ടും വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഫ്രീക്വൻസി പോളികൺ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വരയ്ക്കുക എന്ന് ആദ്യം നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച ഡാറ്റ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാർക്സും ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസും ഉണ്ട് ഈക്വൽ ക്ലാസ് വിടുത്തുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തുണ്ടായിരുന്നു എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ ആദ്യം ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരയ്ക്കും ഗിവൺ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നു ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരച്ച ശേഷം ഓരോ ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിൻ്റെ ടോപ്പ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ബാറുകളുടെ ടോപ്പിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ടോപ്പ് പോർഷൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ മിഡ് പോയിൻ്റുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വെച്ചാൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് യോജിപ്പിക്കുകയാണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവരെ യോജിപ്പിക്കുന്നു എൻ ഏറ്റവും അറ്റത്തുള്ള ഇതുണ്ടല്ലോ അറ്റത്തുള്ള ഈ പോയിൻറ്റിനെ നമ്മൾ നമ്മൾ ലോവർ ലിമിറ്റായിട്ടാണ് യോജിപ്പിക്കുന്നത് അതുമാതിരി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരുന്ന പോയിൻറ്റിനെ നമ്മൾ അപ്പർ ലിമിറ്റായിട്ടും യോജിപ്പിക്കും അങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താ ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഫിഗറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ദിസ് ഇസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി പോളികൾ ഫ്രീക്വൻസി പോളികളിൽ പോയിൻ്റുകളെ നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനുകൾ കൊണ്ടാണ് യോജിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻസ്റ്റോഗ്രാം ഒന്നും വരയ്ക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രീക്വൻസി പോളികൺ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളുടെയും മിഡ് വാല്യൂസാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മിഡ് വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മിഡ് വാല്യൂസ് കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോവർ ലിമിറ്റ് പ്ലസ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇവിടെ ടെൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ദറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വിച്ച് ഇസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അങ്ങനെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളുടെയും മിഡ് വാല്യൂസും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ മിഡ് വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടും നമ്മൾ പോയിൻറ്റുകളെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റായി ഫിഫ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിന് നേരെ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതുമാതിരി ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവിന് നേരെ